চলন্ত বাসের ভেতর ভীষণ অপ্রীতিকর ঘটনা ঘটে গেল চোখের পলকে করকরে আওয়াজ তুলে ছিঁড়ে ঝুলে পড়ল ওই রবের ষাটের বড় একটা অংশ ছিঁড়েছে তাও আবার ভীষণ নাটকীয়তায় বাসের ভিড়ের দাপটে যুদ্ধরত অবস্থায় একটা মেয়ে লেপটে দাঁড়িয়েছিল ওই রবের পিঠের দিকে আচমকা মেয়েটির ব্রেসলেটের এক অংশ আটকে যায় ওই রবের কোমরের উপর অংশে ওই রব টের পেয়ে পিছু তাকাতেই দেখতে পায় একটা মেয়ে অত্যাধিক কারুকাজ সম্পূর্ণ ব্রেসলেটে বাজে ভাবে আটকে গেছে তার শার্টের কিছু অংশ মেয়েটাকে নড়তে চড়তে মানা করে ওই রব তার অব্যাহিত কৌশলে ব্রেসলেটটা ছাড়ানোর চেষ্টা করে কিন্তু হঠাৎই মেয়েটা ছিটকে সরিয়ে নেয় নিজের হাত সঙ্গে সঙ্গে প্যার প্যারে আওয়াজে তুলেই ছিঁড়ে যায় ওই রবের পরনের কালো রঙের শার্টটি ওই রবের বর্তমান অবস্থা পুরো সদরঘাট খেয়াল থমকে দাঁড়িয়ে আছে হাতের ব্রেসলেটে ঝুলে থাকা শার্টের অংশটিকতে দৃষ্টি ফেলে এর মাঝে টের পেল এতক্ষণ পিঠ দিয়ে রাখা ছেলেটা পিছু ফিরে এদিকেই চেয়ে আছে দৃষ্টি তো হয়তো গোলা বারুদ ঠেসে ঠেসে ভরপুর তার তাকিয়ে দেখতেও ভয় লাগছে হচ্ছে অস্বস্তি আর খানিক লজ্জা কি জানি ছেলেটা কি করবে ছেলেটি শুধু বিরক্তি ভরা কণ্ঠে বলে উঠল বলেছিলাম নড়াচড়া পর্যন্ত না করতে আর তুমি কিনা সোজা হাতি সরিয়ে নিলে এক ঝটকায় কমন সেন্স কি বাড়ি থেকে বেরোনোর আগে গুলে খেয়ে বেরিয়েছিলে হাত টেনে নিলে কেন পেছন থেকে কেউ স্পর্শ করার চেষ্টা করছিল বলেই মনে হয়েছিল খেয়ালে তাই বেখেয়ালি হাত সরিয়ে নিয়ে পিছু ঘুরেছিল সে কিন্তু ভরা বাসে দাঁড়িয়ে তা বলতে পারল না তবে ছেলেটিকে অতিরিক্ত রেগে না গিয়ে শুধু বিরক্তি প্রকাশ করতে দেখে খেয়ালের বুকের ভেতর থেমে যাওয়া ধুপু পানিটা যেন আবার শুরু হলো ফিরে পেল আত্মা ভিড়ের হট্টগোল এখন তুঙ্গে একজনের উত্তেজনা দেখার মতো শুধুমাত্র একটা ছেলের ছেড়া শার্ট গলিয়ে উকি দিতে একজনের কি পাড়াপাড়ি কোনো মেয়ের সাথে এখন ঘটনা ঘটলে যে এরা কি করতে পারে তা যেন ভাবনার অতীত খেয়াল বুকে হাত দিয়ে বড় বড় শ্বাস টানল এর মধ্যেই থেমে গেল বাস খেয়ালের গন্তব্য স্টেশন এখনো আসেনি তবু লজ্জা থেকে বাসতে বাসের ভিড় ঠেলে বেরোতে লাগলো এদিক সেদিক না দেখে বিধিবাম ওরবের পাশ কাটিয়ে যাওয়ার সময় পাশ থেকে কারো ধাক্কা লাগলো খেয়ালের গায়ে আর সে ধাক্কা গিয়ে শেষমেশ বিসর্জন হলো ঔরবের উপর ঔরবের ফোন এসেছিল সেই মুহূর্তে তাই ফোনটা বের করছিল পকেট থেকে খেয়ালের এক ধাক্কায় সৎকার হয়ে গেল ফোনটির এপাশ ওপাশ দুপাশেরই প্রায় ঝরঝরে অবস্থা কোনো মতে প্রাণ নিয়ে বেঁচে ফেরা যাকে বলে আর কি এর মধ্যে বাস ছেড়ে দিল আবার খেয়ালের আর নামা হলো না তবে এবার আর ওই রবের পেছনে নয় দাঁড়াতে হয়েছে একদম সামনাসামনি খুব কাছাকাছি মাঝখানে জায়গা পেয়ে স্বভাব লোকাল বাস বলে কথা ফাঁকা জায়গা বলতে কিছু হয় না কি তাতে খেয়ালের চোখ দুটো না চাইতেও চলে গেল ওই রবের মুখপানি ইস লাফিয়ে উঠল বুকখানা ছেলের মুখটা যেন ফেটে পড়ছে আগে কপালে দুপাশের রক দুটোর চলন বদল দেখে বোঝা যাচ্ছে দাঁতে দাঁত চাপার অল্প বিস্তর সার সংক্ষেপ খেয়ালকে তাকিয়ে থাকতে দেখে ওরব আচমকা চিবিয়ে চিবিয়ে মৃদু স্বরে বলল জানালা খুলে দেব আমাকেও ধাক্কা দিয়ে ফেলে দিতে সুবিধা হবে যেভাবে তাকিয়ে আছেন তাতে মনে হচ্ছে এবার আপনার নজর আমার জিনিসপত্র থেকে উঠে আমার উপর এসে পড়েছে এবার বোধ হয় আমার পালা আপনার ধাক্কায় গড়াগড়ি অথবা ছিঁড়ে ফেটে যাওয়ার হেল্প চাই করব। খেয়াল কোনো মতে শুকনো একটা ঢোক গিলে গলা ভেজানোর নিচে প্রয়াস করল বুঝলো ছেলেটার রাগ কম না হয়তো ভরা বাসে সিংক্রিয়েট করতে চায় নাই বলেই বেশি কিছু বলেনি এখনো খেয়াল বলতে চাইলো কিছু কিন্তু সুযোগ পেল না আর বাসটা যে থামলো আবার খেয়ালের সঠিক গন্তব্যই থেমেছে এবার বাসটি সরি বলে কথা আগাতে গেলে বাস আবার ছেড়ে না দেয় সেই ভাবনায় নেমে গেল ঝটপট নামার পর থম মেরে দাঁড়িয়ে শ্বাস ছাড়লো ধপ করে কি একটা পরিস্থিতি ভেবে ভেবে লজ্জা আর ভয়ে মাথা কাটা যাচ্ছে যেন খেয়াল নিজেকে সামলে উঠে পাশ ফিরতে চমকে উঠে পিছিয়ে এলো দুপা দাঁড়িয়ে আছে ওই রব চোখ মুখ কুচকে দুহাত কোমরে গুজে রেখেছে খেয়াল সাহস যুগিয়ে পরিস্থিতি সামাল দেয়ার মনস্থির করল চোখ মুখ খিচে নত মস্তিষ্কে দাঁড়িয়ে বলল সরি বাসের পুরো ঘটনাটাই অ্যাক্সিডেন্টাল আপনি যদি কিছু মনে না করেন তাহলে আমার সঙ্গে কারেন্টলি সামনের ওই শপিং মলে চলুন প্লিজ আমি কথা বলতে বলতে মাথা তুলে তাকাতেই সামনে ফাঁকা দেখতে পেল খেয়াল কথা শেষ করতে পারলো না বিস্ময় এদিক ওদিক নজর চালাতেই চোখে পড়লো দূরের শপিং মলে ঢুকে যাচ্ছে ছেলেটি 
খেয়াল উনিশ বিশ চিন্তা করে ছুটল শপিং মলের ভেতর ভাবলো ভুল যখন করেছে খেসারত্ব দিতেই হবে শপিং মলের ভেতর গিয়েই হারিয়ে বসলো ঐরবকে এদিক ওদিক দেখতে দেখতে দোতলায় চলে গেল ঐরবের খোঁজে কিছু সময় পর দেখা পেল তার এর মধ্যে শার্ট কিনে পাল্টে ফেলে দ্রুত পায়ে উঠে যাচ্ছে তিনতলায় আবারও পিছু নিয়ে খেয়ালও পৌঁছে গেল তিনতলায় সিঁড়ি ভেঙে তিনতলায় উঠে অবাক হলো খানিকটা একটা কফি শপের এক কোনায় আট দশজন মানুষের জটলা বেঁধেছে খানিক সামনে ঘিরে রেখেছে দুজনকে তার মধ্যে একজনকে দেখে মনে হচ্ছে সম্ভবত ছেলেটা মাতাল একজন আবার ধরে রেখেছে মাতাল ছেলেটাকে মাতলামি করে কিসব বলছে সবাই হাসছে সেসব শুনে খেয়াল কৌতূহল বসত সামনে এগিয়ে গেল বিষয়টা বুঝতে কাছে গিয়ে দাঁড়াতেই শুনতে পেল ছেলেটা মাতাল গলায় বলছে আরো একটা বলি হ্যাঁ সবাই আবার হাসবেন কিন্তু কথাটা বলেই হাত মুঠো করে নিল ছেলেটি মুঠো হাতটাকে মাইকের মতো করে মুখের সামনে ধরে রাজভারী ভঙ্গিতে আর নাটকীয় অঙ্গভঙ্গি করে বলতে লাগলো মেঘগনি এলো বলেই বৃষ্টি হবে বেবনা মাঝে মাঝে মেঘও করে নারীর মতো চলো না নারী রূপে গলে তুমি এই কথাটি বলো না উপরে নারী কদম পোল ভেতরে নবেল করো না ভুলো বাবু শুয়ো না বিনা টিকেটে উপরে পাঠাতে নেই কো নারীর তোলো না তালিয়া 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 সব পুরুষরা মাথা ঢুকে নাও মনের মধ্যে গেঁথে নাও নয়তো মাথায় হাত পড়বে শিক্ষা দিলাম শিক্ষা লোপে নাও জ্ঞান লোপে নাও নারী মানিক কাল সাপ খেয়ালের প্যাট ফেটে হাসি বেরিয়ে আসতে চাইছে ঝর্ণার ধারার মতো যেন সিনেমার শুটিং চলছে সামনে সাক্ষাৎ উত্তম কুমারের ডায়লগ চলল যেন এতক্ষণ ছেলেটা দেখতেও কি সুন্দর মাতাল ছেলেটিকে যে ছেলেটি এতক্ষণ সামলাচ্ছিল সে এখন মাথায় হাত দিয়ে বসে আছে চেয়ার টেনে আচমকা ওই রোবেলো ওই ছেলেটির সামনে হাতে একটা শরবতের গ্লাস নিয়ে মুখে তুলে দিল ছেলেটির দুই এক ঢোক খেয়ে ওয়াক করে উঠলো উঠে দাঁড়ালো সে টলতে টলতে ওই রোবের সামনে দাঁড়িয়ে বলল তুই এলি কোথা থেকে আমি কিন্তু কিছুই খাইনি কিচ্ছু না ডিপকে জিজ্ঞাসা কর আমি মত খাইনি একটা ছেলে ফোন হাতে ভিডিও করছিল ওইরব দেখতে পেয়ে দীপকের হাতে শরবতের গ্লাস দিয়ে কেড়ে নিল ছেলেটির ফোন ভিডিওটি ডিলিট করে তারপর ফোনটা ফেরত দিল যার খোঁজে তিন তলা অব্দি আসা তাকে দেখতে পেয়ে আর আগে এগিয়ে গেল না খেয়াল পরিস্থিতি ঠিক বলে মনে হলো না চেয়ে দেখল ওইরব দাঁড়িয়ে নেই সে এক ঝটকায় কাঁধে তুলে নিয়েছে মাতাল ছেলেটাকে তুলেই হনহনিয়ে তাকে পাশ কাটিয়ে পা বাড়ালো নিচে খেয়াল ভাবলো লাগবে না এত খেসারত দেওয়া যার সাট আর মোবাইল গেল তার যখন কোনো মাথা ব্যথা নেই তাহলে তার নিজেরা তো মাথা ব্যথা দিয়ে কি লাভ নিচে গিয়ে একটা রিক্সা নিয়ে রওনা করল বাসার উদ্দেশ্যে তিন দিন আগে খেয়ালের বাবা নতুন বাসা নিয়েছে এই এলাকায় কিন্তু খেয়াল মামা বাড়ি ছিল গত এক সপ্তাহ তাই চেনে না নতুন বাসা ঠিকানা অবশ্য দিয়েছে ওর মা ঠিকানা অনুযায়ী সঠিক বিল্ডিং এর নিচে এসে দাঁড়ালো রিক্সাটি খেয়াল ভাড়া মিটিয়ে চলে গেল তিনতলায় কিন্তু সেখানে বাঁধলো বিপত্তি দুপাশে দুটি দরজা কোনটাতে যে নক করবে তা ভেবে বিভ্রান্ত নিয়ে কল লাগালো নিজের ভাইয়ের নম্বরে কিন্তু ও পাশ থেকে রিসিভ হলো না কল মায়ের নম্বরেও কল দিল কিন্তু তাও রিসিভ হলো না শেষে সামনের দরজাতেই নক করলো ভাবলো যা আছে কপালে এটা ভুল দরজা হলে পাশের ফ্ল্যাটটাই যে নিজেদের নতুন বাসা তা তো নিশ্চিত ভুল হলে দেখা যাবে না হয় এর মধ্যে দরজা সিটকি নিদ খোলার আওয়াজ এলো এই এখনই কি তুই দাদা বললো সেই কখন বাসে তুলে দিয়েছে তোকে এত দেরি কেন করলি রাস্তায় কোনো সমস্যা হয়নি তো দরজা খোলার পর প্রথমে মায়ের মুখ দেখতে পেয়ে খেয়াল বুঝল সঠিক দরজাতেই নক করেছে ভেতরে যেতে যেতে মায়ের কথা জবাব দিয়ে বলল মাঝপথে বাস হঠাৎ করে বন্ধ হয়ে গেছিল ঠিক করতে দেরি হবে বলল সবাই তাই ভেঙে ভেঙে আসতে হয়েছে কিছু রাস্তা এসছি সেন্ট করে আর কিছু রাস্তা এসছি লোকাল বাসে করে খেয়াল ভেতরে আসতে রত্ন দরজা আটকে দিয়ে ছুটল রান্নাঘরে রহিমা আবার কি না কি করে বসে ওদিকে ওটা আবার মাথা মোটা মাকে চলে যেতে দেখে ড্রয়িং রুমের শোভা বর্ধক সোফায় আরাম করে বসে থাকা মাহির কথার বান ছুঁড়ে মারলো খেয়ালকে বলল কিরে এত তাড়াতাড়ি দিদুন তোকে বের করে দিল ওই বাড়ি থেকে আর কটা দিন থাকতে দিল না আহা রে শিয়ার আমার খেয়াল যেতে যেতে থেমে গেল মাহিরের কথা শুনে ভাইকে উপযুক্ত কথায় কাত করতে মেকে হেসে বলল তার রহিমা খালা আপনি এখনো পায়ের উপর পা তুলে বসে টিভি দেখছেন যে রান্নাঘরে যান গিয়ে পাটায় মশলা বাটুন ঘর মুছুন কাপড় কাচুন 
আর আমার জন্য একটু চা করে পাঠান আপনাকে কি বসে বসে গেলাবে বলে বাবা কাজে রেখে দিয়েছে রহিমা খালা শেষ ডাক্তার বেশ সময় নিয়ে টেনে বলল খেয়াল মাহির নামটাকে উল্টিয়ে রহিমা খালা বলে ডাকে ভাইয়াকে এর মধ্যেই ড্রয়িং রুমের শরীরে উপস্থিত হল রহিমা খালা মুখ ভরা খুশি নিয়ে বলল খেয়া মাইস কতদিন পর দেখলাম তোমারে আমারে ডাকছ খেয়াল মিষ্টি করে হেসে মাথা নেড়ে না বলল ভালো মন্দ জিজ্ঞেস করে চলে গেল নিজের রুমে যেতে যেতে ভাইয়ের দিকে তাকালো এক পলক মুখটা একটুখানি হয়ে গেছে তার গোমড়া মুখে রাগি চোখে চেয়ে আছে রহিমার দিকে এখন মায়ের কে চেয়ে থাকতে দেখে রহিমা রান্নাঘরে ফিরে যেতে গিয়েও দাঁড়িয়ে গেল জিজ্ঞেস করলো কিছু লাগবো মাহির বাবা মাহির দাঁত চেপে বলল আবার ল কেন বলছো নাগব নয় বলা লাগবে আচ্ছা তোমার নামটা কি চেঞ্জ করা যায় না খালা পৃথিবীতে এত এত নাম থাকতে এই রহিমার নামটাই কেন রাখতে হলো ধুর সব সময় আমার উইকেট নিয়ে নেয় এই একটা নাম কবে যে এই শেয়ালটা পাবলিক করে দেয় নামটা রহিমা খালার সঙ্গে কথা বলতে বলতে গোমড়া মুখে মাহের চলে গেল নিজ কক্ষে এদিকে রহিমা কালা বেয়াক্কেল হয়ে দাঁড়িয়ে রইল কোমরে হাত গুজে এই ছেলেটা রোজ রোজ কেন যে তার নাম নিয়ে এত অভিযোগ করে তা বুঝে পায় না মোটেও জিজ্ঞেস করলে বলে নামটা নাকি বেদনাদায়ক আর নাকি বিপজ্জনক কিছুদিন থেকে রত্নার ডাক পড়তে এই চিন্তা ভাবনার রেল ছেড়ে ছুটে গেল রহিমা কিচেনে সাদা ফকফকে দেয়ালে ঝুলানো দেয়াল ঘড়িটায় সকাল এগারোটা বেজে পাঁচ মিনিট রত্না কিচেনে রান্না জোগাড় করছিল রহিমাকে নিয়ে এর মধ্যেই বেল বেজে উঠল দরজায় হাত ধুয়ে নিজেই গেল দরজাটা খুলতে দরজা খুলতেই মুগ্ধ চোখে চেয়ে রইল ওপাশে দাঁড়িয়ে অলকা সরকার হাতে একটা ছোট্ট আকারের টিফিন বাটি অলকাকে চেনে রত্না গতকাল ছাদ থেকে কাপড় আনতে গিয়ে পরিচয় হয়েছে যেমন সুন্দর দেখতে তেমন ভালো মানুষ কি সুন্দর করে কথা বলে যতক্ষণ কথা বলে ততক্ষণ মুগ্ধ চোখে চেয়ে থাকে রত্না অতি উচ্ছ্বসিত মুখ বয় নিয়েই রত্না ভেতরে নিয়ে এলো অলকার হাত ধরে খুশিতে বাক বাকুম হয়ে বলল বৌদি যে আমি আজ বিকেলে যাব ভেবেছিলাম আপনাদের ফ্ল্যাটে আপনি যে নিজেই এসেছেন আমি খুব খুশি হয়েছি আগে যেখানে থাকতাম সেখানকার লোকজন তো দরকার না হলে বেরই হতো না আপনাকে দেখলেও যেন চোখের শান্তি কি মিষ্টি দেখতে আপনি আর কি মিশু অলকা মিষ্টি করে হেসে জবাব দিল হুম আপনি গতকাল থেকে যেভাবে প্রশংসা করে যাচ্ছেন আপনি ছেলে হলে নিশ্চিত পটে যেতাম বসেই হেসে উঠল অলকা হাসলেন রত্ন কথা হলো আরো কিছুক্ষণ কথার এক পর্যায়ে ছেলে মেয়ের কথা জিজ্ঞেস করলো দুজন একে অপরকে অলকা জানালো তার ছেলে বন্ধুদের সাথে রুমে গেমস খেলার মেতে উঠেছে আর রত্না বলল তার মেয়ে কিছুক্ষণ আগেই ঘুমিয়েছে জার্নি করে এসেছে তাই মাথা ধরেছিল একটা ওষুধ খেয়ে শুয়েছে একটু আগে আর ছেলে গেছে নিচে অলকা বলল তাহলে আর ডাকতে হবে না পরে পরিচয় সেরে নেওয়া যাবে কথা বলতে বলতে উঠে পড়ল অলকা রত্নার হাত ধরে বলল নতুন উঠেছেন বাসার গোজগাস্ত হয়ে গেছে এখন চাপ কমেছে ফ্রি হয়েছে এখন তো আসা যাওয়া করা যায় নাকি দরজা খুলে দুপা আগালেই তো আমাদের ফ্ল্যাট আমার মেয়েকেও নিয়ে যাবেন পরিচয় হলে মেয়েটাও যাওয়া আসা করতে পারবে বিকালে না হয় চলে আসবেন আমি এখন যাই রান্নার জোগাড় করে রেখে এসেছি গিয়ে রান্না বসাতে হবে ছেলের আবার খিটে রাখলে চিৎকার শুরু করবে রত্নার হাতে পায়েস ভর্তি টিফিন বাটিটা দিয়ে চলে গেল অলকা তাকে বিদায় দিয়ে রত্না আবার ছুটল রান্নাঘরে আলোর অতি ঝলকানি শুয়ের মতো বিচ্ছে যেন চোখে মনে হচ্ছে কেউ সাক্ষাৎ সূর্য ধরে রেখেছে ঠিক চোখের উপর চোখটা আর বন্ধ করে রাখতে পারলো না রোহিত পিটপিট করে চোখ খুলল আশেপাশে নজর চালিয়ে বোঝার চেষ্টা করল কোথায় আছে এবং কি অবস্থানে আছে বুঝতে পারলো ঐরবদের বাসায় আছে এখন মনে পড়ল ভোরবেলা বেরিয়ে গেছিল একা একা বাইক নিয়ে সাথে নিয়েছিল একটা মদের বোতল পুরোটা শেষ করেছিল রাস্তায় বসে তারপর আর মনে নেই চেষ্টা করলো কিছুটা হলো মনে পড়ে কি না কিন্তু স্পষ্ট তেমন কিছুই ভেসে উঠল না চোখের পাতায় যা একটু মনে হলো তা সবটাই অস্পষ্ট আবছায়া উঠে রুমের বাইরে গেল রোহিত ড্রয়িং রুমের সোফায় দীপক আর ঔরবকে দেখলো টিভি দেখছে দুজন ভয়ে ভয়ে এগিয়ে গিয়ে দাঁড়ালো দুজনের সামনে কোনো একজন ফিরে পর্যন্ত তাকালো না ঐরব উঠে গিয়ে নিজের রুমে চলে গেল দীপক কোনো দিক যাবে ভেবে চলে গেল অল কান্টির কক্ষে রোহিত গোমরা মুখে কিছুক্ষণ বসে থেকে ফিরে গেল গেস্টরুমে 
কিছুক্ষণ পর বেল বাজল অলকা নিজের রুম থেকে বেরিয়ে এলো দরজা খুলতে খুলতেই দেখতে পেল একটা মিষ্টি একটা মেয়ে দাঁড়িয়ে আছে দরজার সামনে তবে মেয়েটাকে চিনতে পারলো না অলকা হঠাৎ খেয়াল হলো মেয়েটি হাতে সকালে সেই টিফিন বাটিটা যেটা পাশের ফ্ল্যাটে রত্না বৌদিকে দিয়ে এসেছিল সকালে অলকা বুঝতে পেরে বলে উঠল তুমি রত্না বৌদির মেয়ে খেয়াল এতক্ষণ অপলক তাকিয়েছিল অলকার দিকে এত সুন্দর দেখতে মানুষ যেন এর আগে কখনোই দেখেনি সে চোখগুলো থেকে দৃষ্টি সরিয়ে নেওয়া খুব মুশকিল একভাবে তাকে মিষ্টি করে হেসে জবাব দিল হ্যাঁ বাসায় গেস্ট এসছে তো তাই মা একটু ব্যস্ত হ্যাঁ বাসায় গেস্ট এসছে তো তাই মা একটু ব্যস্ত খেয়ালের হাত থেকে টিফিন বাটিটা নিয়ে ওর হাতে ধরে ভেতরে নিয়ে এলো অলকা সোফায় বসিয়ে বলল তুমি তো ভীষণ মিষ্টি একটা মেয়ে নাম কি তোমার খেয়াল নিজের নাম বলতেই অলকা গল্প জুড়ে দিল জমিয়ে প্রথমে আসতে না চাইলেও এখন খেয়ালের মনে হচ্ছে এসে ভালোই হয়েছে মানুষটা কি মিশুক দেখতে তো যেন একটা পড়ি কথাবার্তা একদম টিএনএস মেয়েদের মতো দেখেও মনে হচ্ছে বয়স খুব বেশি নয় কিছুক্ষণ পর কথাবার্তার এক পর্যায়ে খেয়াল বলল আন্টি আপনার ছেলেটা কোথায় ওকে তো দেখছি না মা বলেছে টিফিন বাটিটা আপনাকে দিয়ে তারপর যাওয়ার সময় যেন আপনার বাবুকে টিফিন বাটিটা আপনাকে দিয়ে তারপর যাওয়ার সময় যেন আপনার বাবুটাকে কোলে করে বাসায় নিয়ে যায় তাদের পাশে খেলবে কিছুক্ষণ রেখে দিন না ওকে আগে একটু আদর করে দিই তারপর কোলে করে বাসায় নিয়ে যাব কথাবার্তা শেষ পর্যায়ে খেয়ালের মুখ থেকে এমন কথা শুনে যান পরনায় বিস্মিত হলো অলকা বিস্ময় কাটিয়ে উঠে কিছু বলার প্রস্তুতি নিতেই শুনতে পেল ওই রবের উপহাস মিশ্রিত কণ্ঠস্বর খেয়ালের পেছন থেকে ওই রব বলে উঠল এই তো আমি আন্টিজি নিন কোলে নিন আপনি নেবেন নাকি আমি লাফিয়ে উঠবো আপনার কোলে খেয়াল পিছু ফিরল ব্যঙ্গ স্বরে বলা কথার মালিকটাকে আবিষ্কার করতে চোখে পড়ল সকালের বাসে ঠোকাঠুকি হওয়া সেই লম্বা চৌড়া সুন্দর মতো ছেলেটা দাঁড়ানো তৎক্ষণাৎ সকালে ঘটে যাওয়া সমস্ত ঘটনাগুলো একে একে মস্তিষ্ক জুড়ে আন্দোলন তুল সমমহিমায় খেয়ালের মন মস্তিষ্ক পুরো দুনিয়া দাঁড়িয়ে যেন ভুলে বসল এক মুহূর্তেই নিজেকে সামলে নিয়ে খানিক জোর খাটিয়ে বলল ফাজলামো হচ্ছে একে তো আন্টি বলছেন আবার বলছেন কোলে উঠবেন আপনি তো বললেন আমাকে নাকি কোলে তুলে বাসায় নিয়ে যাবেন খেলতে আরো যেন কি কি বললেন আদর না কি যেন খেয়ালের মনে হলো ওর মাথাটা যেন বৈদ্যুতিক পাখার ন্যায় ঘুরে উঠল মাছের মতো ভনমন আওয়াজ তুলে আশঙ্কিত ভাবনা নিয়ে ঘাড় ফিরিয়ে চাইল অলকার দিকে সে মুখবর্তি চাপা হাসি নিয়ে মাথা নাড়িয়ে বলল ও হচ্ছে ঔরব আমার একমাত্র ছেলে অলকা কথা শেষ করে আবারও বলে উঠল একমাত্রই কিন্তু লজ্জায় চোখ ফেরাতেই খেয়ালের চোখে পড়ল দুদিকে দু রুমে দুই রুমের সামনে আরো দুটি ছেলে দাঁড়িয়ে হাসতে হাসতে গড়াগড়ি খাচ্ছে মনে পড়ল দুজনের একজন সকালে সেই মাতাল ছেলেটা আর আরেকজন হচ্ছে মাতাল ছেলেটাকে প্রথমে যে সামলাচ্ছিল সে খেয়াল দৌড়ে চলে গেল ঐরবদের ফ্ল্যাট ছেড়ে অবশ্য এক দৌড়ে নিজ রুমে গিয়ে শ্বাস ফেলল তার আগে নয় খেয়াল চলে যেতে ঐরব মাকে উদ্দেশ্য করে বলল এই বদর থেকে কোথায় পেরে অ্যাকচুয়াল বলদের ও বলদামির একটা লিমিট থাকে এই বলদের বলদামির কোনো লিমিট নেই অলকা সে কখন থেকে হেসে যাচ্ছে অনবরত কোনো মতে হাসি থামিয়ে ছেলেকে বলল মেয়েটা খুব মিষ্টি মেয়েটার মাও খুব ভালো সরল প্রকৃতি পাশের ফ্ল্যাটে নতুন এসেছে ওরা আমি গিয়েছিলাম আজ ওদের কথা বলতে বলতেই থেমে গেল অলকা ছেলের মুখ্যভঙ্গি অবলোকন করল চুপ করে টিফিন বাটিটা হাতে তুলে রান্নাঘরের দিকে যেতে লাগলো ঐরব পেছন থেকে বলে উঠল এর আগেও তো ছিল একটা ফ্যামিলি বেশ খাতির জমিয়ে ছিল ওই ফ্ল্যাটের একজন মহিলা দুই দিন পর সামান্য একটা বিষয় নিয়ে পুরো বিল্ডিং এর মানুষের সামনে চিৎকার চেঁচামেচি করে অপমান করেছে পরে যখন বিষয়টা ক্লিয়ার হয়ে গেছিল তখনও সরি অবধি বলেননি তার আগেও একটা ফ্যামিলি ছিল তাদের সাথেও তো বেশ ভালো সম্পর্ক করার চেষ্টা করেছো বলেছিলে তারা নাকি অনেক ভালো অনেক মিশুক কই যাওয়ার পর তো নাম্বার থাকা সত্ত্বেও কোনোদিন ফোন নিয়ে খোঁজ নেয়নি তোমার একদিনের জন্য তুমি প্রথম কিছুদিন ফোন দিয়ে দিয়ে খোঁজ নিতে তাদের তারপর যখন বুঝতে পারলে তোমার সম্পর্ক রেখে যাওয়ার চেষ্টা তাদের কাছে বিরক্তির কারণ তখন বন্ধ করে দিলে যোগাযোগ আবারও নতুন সম্পর্ক করার চেষ্টা করছো এই দুনিয়ায় প্রয়োজনের বাইরে কেউ কাউকে ফিরে চেয়ে দেখে না মা ভালোবেসে তো নাই থাক না মা আপন মানুষদের লিস্ট না হয় খালি থাকুক কাছের মানুষগুলো তো আছে আমি আছি বাবা আছে ঐরবের কথার মাঝে রোহিত আর দীপক বলে উঠল 
আমরা আসে আমরা তো তোমার কাছের মানুষ মামনি ছলো ছলো চোখে অলকা চলে গেল রান্নাঘরে অভিমানে বুকটা ভারী হয়ে এসেছে যে আপন বলতে কেউ নেই বলে কি কাউকে আপন করে নেওয়া অপরাধ চেষ্টা করলে ক্ষতি কি অলকা চলে গেলে ওইরব এক পলক তাকায় রোহিতের দিকে চোখে চোখ পড়তেই সরিয়ে নিল চোখ চলে যেতে পা বাড়ালো নিজ কক্ষে অমনি ঝড়ের বেগে রোহিত এসে কোমর জড়িয়ে ধরলো ওই রবে রোহিতের কাণ্ড দেখে মুখ চেপে হেসে উঠলো দীপক গতবার ধরেছিল গলা আজ ধরেছে কোমর পরের বার নিশ্চিত পা ধরবে ঐরব শরীরে সমস্ত শক্তি ব্যয় করে রোহিতের হাত সরানোর চেষ্টা করলো রোহিত আবার না পেরে মেঝে ছেড়ে দুপা দিয়েও জাপটে ধরলো ঐরবকে ঐরব এক দিক থেকে ইচ্ছে মতো কিল ঘুষি শুরু করলো রোহিতকে দীপক এগিয়ে সঙ্গ দিল ঐরবকে রোহিত ব্যথার তুলনায় অধিক চিৎকার শুরু করতেই দৌড়ে এলো অলকা কিছুক্ষণ থম মেরে দাঁড়িয়ে থেকে ধমকে উঠল দুজনকে রোহিতকে আদর আহ্লাদ করে উঠিয়ে নিয়ে গেল নিজ কক্ষে যাওয়ার আগে সোফা থেকে একটা কুসন তুলে নিয়ে ছুঁড়ে মেরে গেল দুজনের দিকে রোহিত তো পারেনি হেসে মিশে যেতে মাটির সাথে কিন্তু ঐরবের ভয়ে সামলে নিয়েছে নিজেকে ব্যথা ভরা শরীর টেনে নিয়ে যাওয়ার ভঙ্গিতে মামনিকে ধরে ধরে কোনো মতে কেটে পড়েছে বিছানার এক কোনায় এক পা ভাঁজ করে বসে আছে খেয়াল চোখে মুখে উপচে পড়ছে ব্যঞ্জন অভিব্যক্তি অল্প একটু ভয় খানিক আফসোস আর অনেকটা লজ্জায় প্রায় মরি মরি অবস্থা পুরো কক্ষ জুড়েই বসেছে রাগ লজ্জার সভা খানিকটা সামনে চোখে মুখে লজ্জা আর অপরাধ বোধ নিয়ে বসে আছে রত্না না জেনে শুনে শুধুমাত্র আন্দাজের বসে মেয়েটাকে এত বড় লজ্জায় ফেলে দেওয়া নিয়ে হাই আফসোসের কিনারা নেই তার সে তো ভুল বুঝেছিল অলকাকে তার যে দামরা একখানা ছেলে থাকতে পারে তা সে ভুলেও ভাবতে পারেনি আর অলকার কথা শুনেও মনে হয়েছিল তার ছেলেটা ছোট বাবুই হবে সকালে তো বলেছিল ছেলেটা নাকি বন্ধুদের নিয়ে রুম গেমস খেলছে আবার বলছিল খিদে লাগলে চিৎকার শুরু করবে এসব শুনলে আর অলকাকে দেখলে যে কেউ এই ভুল করতে বাধ্য এমনটা বলে নিজেকে সান্ত্বনা দিল রত্না কিন্তু মেয়েটাকে যে কি বলে সান্ত্বনা দিবে তা ভেবেই মাথায় খোয়াচ্ছে বিছানা থেকে দুহাত দূরে পড়ার টেবিলে পা ঝুলিয়ে বসে আছে মাহি ঠোঁটের ডগায় ঝুলন্ত হাসি তার ক্রমেই বৃদ্ধি পাচ্ছে তো পাচ্ছেই তবে প্রাণপ্রাণে চেষ্টা করছে হাসি থেকে খিলখিল অথবা খেক খেক শব্দটা যতক্ষণ সম্ভব দূরে সরিয়ে রাখতে ব্যর্থ হলে আজ প্রাণ নাশের আশঙ্কা আছে ঘোর আশঙ্কা রত্না যথাসম্ভব সান্ত্বনা দিল মেয়েকে ক্ষমা চাইলো নিজের নির্বুদ্ধিতার জন্য সময় নিয়ে মেয়েকে বুঝিয়ে সুজিয়ে বাইরে আসতেই দেখতে পেল দরজায় দাঁড়িয়ে আছে অলকা সাথে রয়েছে সুন্দর মতো দেখতে একটি ছেলে অলকাকে দর্শন করে কোথায় মুখ লুকাবে সে জায়গা খুঁজতে লাগলো রত্না মনে মনে মুখোমুখি হওয়াতে অস্বস্তি হলো এক সমুদ্র সমান সাথে আসা ছেলেটাকে দেখে ভাবলো ছেলেটাকে নিয়ে আবার বিচার করতে এলো নাকি ওদিকে মাহির এবার ঘর খালি পেয়ে বোনের সাথে খোঁচাখুচি করতে বিছানায় গিয়ে বসলো খেয়াল এক হাতে মুখ ঢেকে বসেছিল এতক্ষণ ভাইকে নিজের পাশে বসতে দেখে মাথা উঁচু করে চেয়ে দেখল দৃষ্টিতে বুঝিয়ে দিল তার সামনে থেকে নয়তো তার সামনে থেকে সরে যেতে তা না হলে খেয়ে ফেলবে কিন্তু মাহির সে দৃষ্টি গায়েই মাখল না অদ্ভুত মুখভঙ্গিতে দুপাটি দাঁত দেখিয়ে বলল বলছিলাম যে জাস্ট ইমাজিন ওই ঐরব না ঐরব ছেলেটা এসে সত্যি সত্যি তোর কোলে উঠে বসলো তুই কি দাঁড়িয়ে থাকতে পারবি বল পারবি না তো তার জন্য তোর গায়ে শক্তি দরকার বল দরকার নয়তো পড়ে যাবি ঠাস করে তো এখন থেকে বেশি বেশি খেতে হবে বুঝলি শোন আমি তো ভবিষ্যৎ ডাক্তার তাই না আমি বরং তোকে একটা খাবারের চাট তৈরি করে দেই এই যেমন ধর রোজ সকালে একটা একটা করে পরের খোয়ারের মুরগি দুপুরে আস্ত একটা ছাগল রাতে তরচাজা দুটো হাঁস মানে শেয়ালেরা যা খায় আর কি তবে হ্যাঁ এগুলো কিন্তু অবশ্যই চুরির মাল হতে হবে নয়তো মাহি নিজের কথা শেষ করার সুযোগ আর পেল না মুখে কিছু একটা ঢুকিয়ে দিয়েছে খেয়াল তরিৎ গতিতে মুখ থেকে টেনে বের করতে দেখে ওটা খেয়ালের এক পায়ের মোজা মাহিরের পেট থেকে যেন সব উগড়ে বেরিয়ে আসতে চাইলো দলা পাকিয়ে মোজাটাকে ছুঁড়ে মারলো খেয়ালের দিকে হাত দিয়ে জিপ মুসতে মুসতে দৌড়ে গেল বাথরুমের দিকে সাথে ওয়াক ওয়াক তো আছেই যেন এক্ষুনি বমি করে দিবে সে মাহির যখন খেয়ালকে পচাচ্ছিল ওই রোগকে নিয়ে খেয়াল তখনই নিজের ঝুলানো পাটাকে ব্যবহার করে বিছানার নিচে রাখা জুতো থেকে মোজাটা উদ্ধার করেছে তারপর পা থেকে এই হাতে তুলে নিয়ে সুযোগ বুঝে ঢুকিয়ে দিয়েছে মাহিরের মুখে যাতে মুখটা বন্ধ হয় আর মুখের উপর উচিত জবাবও দেওয়া হয় 
মায়ের কে বমি করার ভঙ্গি দিয়ে জিব মুস্তে মুস্তে দৌড়ে যেতে দেখে এবার একটু শান্তি লাগছে মনে মনে হচ্ছে মাথাটা হালকা লাগছে কিন্তু কিছুক্ষণ পর তো সিরোর ধেয়ে আসবে এই রুমে সেই আশঙ্কায় দরজা লাগাতে গেল দ্রুত পায়ে বাবা নামক ঢাল না আসা পর্যন্ত এই দরজা আর খোলা যাবে না আজ তার গম্ভীরতা যথেষ্ট এই সিরোর প্রতিরোধ করতে দরজার কাছে যেতেই সামনে পড়লো অলকা সাথে সেই মাতাল ছেলেটা আর নিজের মাকেও দেখতে পেল দৃষ্টি নামিয়ে দরজা ছেড়ে ভেতরে এসে দাঁড়ালো তৎক্ষণাৎ হতবাক মুখে আন্টি বলে ছোট্ট করে একটা ডাক দিয়ে চুপ মেরে দাঁড়িয়ে রইল রত্ন মেয়েকে বুঝিয়ে বলবে বলে মুখ খুলতেই অলকা আগে আগে বলে উঠল আমি কিন্তু ভীষণ রাগ করেছি খেয়া খেয়াল নত করে নিল দৃষ্টি অলকা আবারও বলল কেন রাগ করেছি জিজ্ঞাসা করবে না খেয়ালের আগে আগে এবারও অলকাই বলে উঠল থাক আমি বলছি আমাকে আন্টি ডাকছো বলে রাগ করেছি আন্টি ডাকাটা একটু পরপর লাগে না বলো কাকিয়া অথবা মামুনি ডাকতে পারো ওরবের বন্ধুরা আমাকে মামুনি বলে ডাকে ওই যে একজন সারা দিন মামুনি মামুনি করে আঁচল ধরে ঘুরে বেড়ায় ও ওর সাথে তো পরিচয় করিয়ে দিনি ও হচ্ছে রোহিত আমার আর একটা ছেলে আসলে তুমি চলে আসার পর দুজনে ওর সাথে মারামারি বাঁধিয়েছিল তাই একটাকে বসিয়ে রেখে আসার ব্রিক্স নিয়ে নয়তো ভর্তা বানিয়ে ছাড়বে ওইটাকে তাই নিয়ে এসেছি সাথে করে অলকা একদমে কথা বলে গেল কোনো জড়তা ছাড়াই এতক্ষণ ড্রয়িং রুমে ওইভাবে কথা বলে চমকে দিয়েছে রত্নাকে রত্না সমস্ত জড়তা এক নিমিষে দূর করে দিয়েছে জাদুকরের মতো সে একই জাদু খানিকটা খেয়ালকেও যেন করে বসলো খেয়ালের অস্বস্তি কমে এলো ধীরে ধীরে রোহিতের দিকে তাকিয়ে অল্প করে হেসে পরিচিত হল তবে বুঝল রোহিতের এখানে আশা নিয়ে ঘোর আপত্তি রয়েছে চোখ মুখ কেমন অন্ধকার বানিয়ে রেখে দিয়েছে কথা বলছেও যেন জোর করে করে অলকা আর বা রোহিতকে ভেতরে এসে বসতে বলল খেয়াল অলকা বিছানার এক কোণে গিয়ে বসল রোহিত বসলো পড়ার টেবিলের নিচ থেকে চেয়ার টেনে অলকা আড্ডা জমালো রত্নার খেয়ালের সঙ্গে মুহূর্তে আপন করে নিল দুজনকে এদিকে রোহিত বসে আছে এক হাতে মাথা চেপে ধরে মন বলছে দৌড়ে চলে যেতে একে তো মেয়েদের মধ্যে বসে আছে আবলার মতো তার উপর আবার মামনি তার প্রেস্টিজের বারোটা বাজাচ্ছে সব বলে দিয়ে আজকে কিছুই বাদ রাখবে না বলতে হঠাৎ ডাকাতের মতো চিৎকার করতে করতে রুমে ঢুকে এলো মাহির মুখ জুড়ে তার এখনো জল মুখটা ধুয়ে মুছে নি পর্যন্ত রুমের ভেতর ঢুকে ব্যাকেল হয়ে গেল রুমে অচানা মানুষ দেখে বোকা বনে গেল সুন্দর করে দাঁড়িয়ে এদিক সেদিক দেখে ফিরে গেল নিজের রুমে যাওয়ার আগে দৃষ্টি দিয়ে খেয়ালকে বুঝিয়ে গেছে বদলা সে নিয়েই ছাড়বে মাহির চলে যেতে হেসে উঠলো অলকা আর রত্ন হাসলো খেয়ালো ধীরে ধীরে অলকা নিজের ছেলে ঐরব স্বামী রঞ্জিত সরকার আর ছেলের চেয়েও বেশি রোহিত আর দীপককে নিয়ে গল্প জুড়ে দিল মোটামুটি একটা পরিচিত পাঠ লিখে ফেলল এক একজনকে নিয়ে রত্নও কম নয় সেও তার দুই যমজ ছেলে মেয়ের ঠোকাঠুকি স্বামীর গম্ভীরতা আর রহিমার বোকা শোকা কর্মকাণ্ডের খাতা খুলে বসল নির্দিদায় দুজনের আড্ডায় খুব একটা বিরক্ত লাগছে না খেয়ালের অলকার কথা শুনতে বেশ মজাই লাগছে বিশেষ করে তার তিন ছেলের গল্পগুলো শুনতে ভালো লাগছে বেশি কিন্তু পুরো নির্বাক পুতুলের মতো দাঁতে দাঁত চেপে বসে আছে রোহিত মামনি ধরে বেঁধে জোর করে নিয়ে এসেছে নতো জীবনেও আসত না সব সময় এই রকম করে সে সুযোগ পেলেই মহিলাদের মাঝখানে বসিয়ে দেবে তাকে পারলে এক ঝাঁক মেয়েদের মধ্যেও ছেড়ে দেয় ওদিকে বাসায় থাকলেও কেলানি ছিল কপালে যাবেটা কোথায় সে এতদিন পর না হয়ে একটু খেয়েছে ও সব তাই এত ভোগান্তি পোহাতে হবে হঠাৎ ফোনে মেসেজ স্টোন বেজে উঠল পকেট থেকে ফোন বের করে দেখলো ওই রব মেসেজ করেছে লিখেছে হেল্প চাই রোহিত খুশিতে বাগবাকুম হয়ে রিপ্লাই করল প্লিজ বাসা ভাই মনে হচ্ছে অক্সিজেন পাচ্ছি না মে মে কার্বন ডাই অক্সাইডের গন্ধে প্যাট ফুলে যাচ্ছে আর পাঁচ মিনিট এখানে থাকলে অক্সিজেনের অভাবের দম আটকে মারা যাব ওদিক থেকে আর রিপ্লাই এলো না মিনিট খানিক সময় পেরোতেই ওই রবের বাবার ফোন এলো রোহিতের ফোনে রোহিত রিসিভ করে কথা বললে ওই রবের বাবা প্রথমেই অলকাকে চাইল রোহিতের সঙ্গে একটা বাক্য ব্যয় করল না রোহিত বুঝল ওদিকের বরফ এখনো গলেনি গোমরা মুখে ফোনটা দিয়ে দিল মামনির কাছে মামনিকে কিছু একটা বলল হয়তো সাথে সাথেই সে রোহিতকে পাঠালো নিচে এক কাজের তলবে সাথে বলল তার ফ্ল্যাটে যেতে একটু দেরি হবে এইটুকু শুনতেই এক দৌড়ে চলে গেল রোহিত যেন ট্রেন ধরতে হবে এক দৌড়ে খেয়ালদের ফ্ল্যাট ছাড়লেও ওই রবদের ফ্ল্যাটে গিয়ে গতি হ্রাস পেয়ে গেল ভয় ভয়ে গিয়ে দাঁড়ালো ওই রবের রুমের সামনে মনে মনে প্রস্তুতি নিল দুজনের রাগ ভাঙানো 
ওইরবার দীপককে পটিয়ে ফেললে আঙ্কেলও পটা আঙ্কেলকেও পাটা পটাতে পারবে সাহস যুগে ঢুকে পড়লো রুমের ভেতর যা আছে কপালে কি আর করবে দুজনে বড় জোর হাত পা ভাঙবে নয়তো ঝাড়ু পেটা করবে আগের বারের মতো সই নিতে হবে কোনো ব্যাপার না রোহিত ভেতরে ঢোকার আগে আকস্মিক বাইরে থেকে ওই রবেশে ঝাঁপিয়ে পড়লো রোহিতের উপর সাথে দীপক বাদ গেল না মিনিট পাঁচেক মার কাটারি সিন চলল জমিয়ে কিছুক্ষণ পর ওইরব ছেড়ে দিল দাঁড়িয়ে রইল রোহিতের দিকে থম মেরে তাকিয়ে দীপকও ছেড়ে দাঁড়ালো ওইরব আচমকা এসে জড়িয়ে ধরলো রোহিতের কাঁধে মুখ চেপে ক্লান্ত হেরে যাওয়া ধরা গলায় বলল প্লিজ তুই এভাবে নিজেকে শেষ করে দিস না তিলে তিলে নিজেকে এভাবে শেষ করে না দিয়ে তিলে তিলে গড়ে তোল যুদ্ধ দুনিয়ার সঙ্গে না করে নিজের সঙ্গে কর পৃথিবীতে সবাই শুধু ছেড়ে যাবে বলে জীবনে আসে না কেউ কেউ থেকে যেতেও আসে সেই একজনকে যদি সুযোগই না দিস তাহলে কি করে দেখা পাবি তার সেই আগে রোহিত হয়ে ওঠ না শরীরটাকে আর খাস না এবার যদি ঝুঁকে পড়িস তুই নেশাতে তাহলে আর বাঁচবি না ভাই তোকে হারিয়ে ফেলবো আমরা তুই শক্ত কর নিজেকে ছেড়ে দে ওসব ছাই পাস প্লিজ রোহিত চলে যাওয়ার পর প্রায় আধ ঘন্টা যাবৎ চায়ের আড্ডা চলেছে রত্না আর অলকার মাঝে খেয়াল এক কোনায় বসে বসে মোবাইল স্কল করেছে বাইরে যায়নি মাহিরের জন্য বাবা না ফেরা অবধি কোনো মতে গা বাঁচিয়ে চলতেই হবে নয়তো বাইরে বেরোলেই বিপদ রত্না কথা বলতে বলতেই হঠাৎ জানলার বাইরে চোখ ফেলতেই দেখলো বাইরে প্রায় অন্ধকার হয়ে এসেছে মাথায় হাত দিয়ে খেয়ালকে বলে উঠল খেয়াল রে বাইরে অন্ধকার হয়ে এসেছে ছাদ থেকে কাপড়গুলো নিয়ে আয় না মায়ের কথার খেয়াল কোন ফোন রেখে ছুটলো ছাদে পাঁচতলায় ছাদ সিঁড়ি ভেঙে ছাদে উঠতেই সর্বপ্রথম নজরে পড়ল তিন তিনটে মুখ ঐরব রোহিত আর দীপক বসে আছে রেলিংয়ের উপর তিনজনের হাতে তিনটি কফির কাপ পুরো ছাদ জুড়ে আর কেউ নেই খানিক অস্বস্তি হলো একা একা তিনটি ছেলের সামনে গিয়ে কাপড় তুলতে তিনজন কফি খেতে খেতে আড্ডা দিচ্ছে ওদিকে ওদের পাশ ঘেসে দাঁড়িয়ে তবেই তুলতে হবে বেশিরভাগ কাপড়গুলো আবার অন্ধকারও হয়ে আসছে একবার ভাবলো ফিরে যাবে কয়েক সিঁড়ি নেমে গিয়েও আবার থেমে পড়লো ভাবলো তিনজন তো আর একেবারে অচেনা নয় ওইরব ছেলেটার সাথে সোজা হোক বা পেঁচানো পরিচয় তো আছে বাসের পুরো সময়টা এক মুহূর্তের জন্য মনে হয়নি মানুষটার সুযোগ সন্ধানী বা খারাপ আর রোহিতের সঙ্গে তো একটু আগেই পরিচয় হলো ছেলেটাকেও ভালোই মনে হলো যতক্ষণ রুমে বসেছিল একবারের জন্য চোখাচুকি হয়নি চেয়ে দেখেনি একবারও অথচ অস্বস্তিতে হোক বা কাকতালীয় ভাবেই হোক তার নিজের চোখটা ঠিকই দু তিনবার গিয়ে পড়েছে ছেলেটার উপর বাকি রইল আরেকজন দীপক নামে ছেলেটা তার সাথে চোখাচুকি তো হয়েছে একবার ওটাকেই পরিচয় মনে করে আপাতত শান্ত হওয়া যাক চট করে হেঁটে গিয়ে ফট করে কাপড়গুলো তুলে নিয়ে চলে আসলেই হবে কিছু বললে কাকিয়া তো আছেই নিজেকে সাহস যুগিয়ে উঠেই পড়ল ছাদে ধীর পায়ে এগিয়ে গিয়ে একটা দুটো করে কাপড় তুলতে লাগলো নিঃশব্দে টের পেল কাপড়গুলো অল্প নয় অনেকগুলো এতগুলো কাপড় নিয়ে কি করে নামবে ছাদ থেকে তা ভেবে কাদো কাদো করে নিল মুখটা বালতি নিয়ে এলে নিতে সুবিধে হতো ধীরে ধীরে এগিয়ে গেল তিনজনের দিকে কাপড়গুলো তুলতে তুলতে এই মুহূর্তে হাতে কাঁধে গলায় সবখানে কাপড়ের স্তব বিদ্যমান এদিকে ওই রব বসে আছে বিরক্তি মজুদ করার মুখভঙ্গি নিয়ে ওর মন বলছে এই মেয়ে নির্ঘাত কোনো না কোনো ঝামেলা বাঁধাবে যেভাবে কাপড়ের পাহাড় ঘাড়ে তুলে নিয়ে এগিয়ে আসছে মনে হচ্ছে এই বুঝি পড়লো বলে রোহিতের কোনো মাথা ব্যথা নেই ছাদে আর কে এলো বা কি কে কি করলো সে নিশ্চুপ বসে নিজের কফি উপভোগ করছে আর দীপকের নজর রয়েছে খেয়ালের উপর খেয়াল যখন ছাদে উঠে এসে আবার নেমে যাচ্ছিল তারপর কি ভেবে আবার উঠে এসে কাপড় তুলতে তুলতে এগিয়ে এলো এদিকে তখন থেকেই তাকিয়ে আছে সে এখন আবার কাপড় দিয়ে দেয়াল তুলে দিয়েছে মেয়েটা নিজের চার দিকে দীপকের কাছে ব্যাপারটা খুব হাস্যকর ও মজাদার লাগছে তাই দেখছে মেয়েটা আর কি করে এতগুলো কাপড় নিয়ে আদৌ সুষ্ঠুভাবে নিচে নেমে যেতে পারবে কি না সেটাই দেখার বিষয় খেয়াল কাপড়গুলো তুলতে তুলতে ওই রোবের সামনে আসতে আচমকা নেমে দাঁড়ালো ওই রোব ওকে নেমে দাঁড়াতে দেখে থেমে গেল খেয়ালের পাজোরা ওই রোব ভু কুচকে বিরক্তি নিয়ে তাকিয়ে চিবিয়ে চিবিয়ে বলল মগজের ঘিলু বেঁচে কি বাদাম খাও মাথা মোটা কোথা খেয়াল আশ্চর্যজনক চোখে দৃষ্টি ফেলে বলল আরে আমি আবার কি করলাম আপনার খেয়াল কথা শেষ করতে পারল না ওই রোবের তরিত গতিতে সে উসাইন বোল্টের গতিতে দু হাতে দুই বন্ধুকে টেনে নামিয়ে চলে গেল দ্রুত পায়ে রোহিত হতবাক হয়ে কোনো মতে পা মিলিয়ে চলল ওই রোবের সাথে দীপকেরও একই অবস্থা 
সেও হত বিহ্বল হয়ে আছে খেয়াল অবাক হয়ে তাকিয়ে রইল শুধু ওই রোপে যাওয়ার দিকে নিজে কি করলো তা তো বুঝলই না ওই রোপ কেন চলে গেল এভাবে তাও বুঝলো না মনে মনে ওই রোপকে ঝাড়ি মেরে কাপড় তুলে কাঁধে জমাতে লাগলো আপন মনে একটু খুশিও হলো ছাদ খালি হয় সবগুলো কাপড় তোলা হয়ে গেলে ছোট বড় মিলিয়ে সব একটু গুছিয়ে নিল শরীর জুড়ে যাতে সিঁড়ি ভেঙে নামার সময় পরে না যায় দু একটা যাওয়ার আগে একবার পুরো ছাদে চোখ বুলালো কোথাও এক দুটো কাপড় রয়ে গেল কি না তা দেখতে আচমকা দৃষ্টি আটকে গেল ছাদের মেঝের এক কোনায় যেখানটায় ওরূপ বসেছিল তার থেকে সামান্য দূরেই পড়ে আছে খেয়ালের অন্তবাস মরতেই দম আটকে এলো খেয়ালের তবে কি এটা দেখে ছুটে পালালো ওইরব ভেবে ভেবে মাথা ঘুরে উঠল ধক করে উঠল বুকের ভেতর হাত খোসে দু একটা কাপড়ও পরে যেতে লাগলো অতি দুঃখের ঘুরে বুঝলো মা হয়তো কামিজের নিচে শুকোতে দিয়েছিল ওটাকে কামিজটা তুলে নিতে পড়ে গিয়েছে নিচে ভাবনা চিন্তা বাদ দিয়ে কোনো মতে তুলে নিল ওটা নিচ থেকে বাকিগুলো তুলে নিয়ে চিতা বাগের গতিতে দৌড় লাগালো নিচে ইহ জন্মে আর মানুষটার সামনা সামনে হওয়ার মুখ রইল না সকালে বাসে দেখা হয়েছে পর থেকেই শুরু হয়েছে দুনিয়ার সমস্ত আজগবি ঘটনা কাকতালিও তারও তো একটা লিমিট থাকে কি জানি বাকি দুজনও দেখেছে কি না ধুমধাম আওয়াজ তুলে দৌড়ে ফ্ল্যাটে ঢুকলো খেয়াল ওরপ তা ড্রয়িং রুমে বসে স্পষ্ট শুনতে পেল শুনতে পেল বাকি দুজনও ছাদ থেকে নিয়ে আসার পর দুজন কতবার যে জিজ্ঞেস করলো কিন্তু ওই রূপের মুখে রা নেই কোনো রোহিত হাল ছেড়ে দিয়ে বসলেও দীপক খুঁচিয়েই যাচ্ছে ওই রূপকে কিন্তু ওই রূপ তো ওই রবি সে বলবে না মানে বলবেই না রাতের আধার মিলিয়ে দিতে আকাশে চাঁদ মুখি আছে নিজেকে উজার করে দিয়ে ছিন্ন করছে রাতের তমসা ভিক শিকল এই আধো অন্ধকার বারান্দায় বসে আছে খেয়াল রাতের খাওয়া দাওয়ার পাট কোনো মতে চুকিয়ে বারান্দায় এসে ঘাটি মেরে বসে আছে সে রেলিং এর উপর দুহাত ভাজ করে রেখে তাতে মাথাটা এলিয়ে দিয়েছে আবেশে সন্ধ্যা থেকে এ পর্যন্ত ঘুরে ফিরে শুধু ছাদের ঘটনাটাই মাথা চারা দিচ্ছে বারংবার সাথে পাল্টা পাল্লা দিচ্ছে সারা দিনের সমস্ত ঘটনাগুলো এত এত লজ্জাজনক ঘটনাগুলো কি করে ভুলবে তা ভেবে পাচ্ছে না কোনো কুল কিনারা মুখোমুখি না হয়েও তো উপায় নেই একই ফ্লোরে পাশাপাশি ফ্ল্যাটে থেকেও কতটা এড়িয়ে চলা সম্ভব ওদিকে পাশের বারান্দায় চেয়ে থাকতে থাকতে ভাবতে লাগলো কি করা যায় হঠাৎ মাথায় কিছু একটা খেলে গেল চট করে বিকেলে অলকার দেওয়া যাবতীয় বিবরণ অনুযায়ী হিসেব বলছে পাশের বারান্দাটা ওই রবের আচমকা মনে হলো যদি চলে আসে হুট করে আর চোখাচুকি হয়ে যায় তাহলে কি হবে হৃদয়ের করা প্রশ্নের জবাব হৃদয় থেকেই এলো কেউ যেন ভেতর থেকে মৃদু স্বরে বলল হবে অনেক কিছু হবে হৃদযন্ত্রটা আরো এত ধকল নিতে না পেরে থেমে গিয়ে বিশ্রাম নেবে পেটের ভেতরটা মুচড়ে উঠবে অদ্ভুত তারণা চোখ দুটো বন্ধ হয়ে আসবে লজ্জায় হয়তো পা দুটো অসার হয়ে আসবে খেয়াল দুনিয়াদারির ভাবনা ভাবতে ভাবতে এক সময় ঘুমিয়ে পড়লো রেলিং এ মাথা রেখে সময় গড়াতে লাগলো রাত বাড়তে লাগলো নিজ গতিতে বারোটার দিকে ওই রোপ বারান্দায় এলো বাইরের হাওয়া লাগাতে গায়ে ঘুমানোর আগে বারান্দায় এসে দাঁড়ানো এতো তার নিত্যকালের নিত্যকর্ম আজও ব্যতিক্রম হয়নি আর বারান্দায় আসতেই নজর গিয়ে পড়লো পাশের বারান্দায় খেয়ালকে রেলিং এ মাথা রেখে ঘুমোতে দেখে আশ্চর্য হলো ঢের মনে মনে পাগল বলে উপাধিও দিল শত সহস্রবার ভাবলো হুট করে এই দুর্ঘটনা ঘটে যেতে পারে রেলিং এর থেকে নিচে পড়ে যাওয়ার সম্ভাবনাটা যেমন রয়েছে তেমন হাত ফুসকে বারান্দার মেঝেতেও পড়ে যেতে পারে বেকায়দায় কিন্তু কি করবে ডাকলে তো অন্য কোনো ফ্ল্যাট থেকে অন্য কেউ শুনে কি না কি বলে বসে আর যা দূরত্ব তাতে ভূতের মতো হাত বাড়িয়ে ডাকা তো আর সম্ভব নয় কিছুক্ষণ ভেবে চিনতে রুমে ফিরে গেল দুটো কাগজ হাতে নিয়ে ফিরে এলো বারান্দায় একটা কাগজ হাতে পিছিয়ে মুড়িয়ে দিয়ে ছুঁড়ে মারলো খেয়ালের গায়ে কিন্তু তাতে তার ওর কোনো হুঁশি নেই একইভাবে দ্বিতীয় কাগজটাও ছুঁড়ে মারলো খেয়ালের মাথা বাড়াবো তাতে চুল পরিমাণ বিঘ্ন ঘটলো না ওর ঘুমে প্রচুর বিরক্ত নিয়ে রুমে ফিরে গেল ওই রোপ বারান্দায় ফিরলো এবার একটা ঝাড়ু হাতে নিয়ে চেষ্টা করে দেখলো ওটা অত দূরে যাচ্ছে না শেষের মেষ ওয়াশরুম থেকে ঘর মোছার স্টিক নিয়ে এলো তেতো মুখে স্টিকটাকে ঝাড়ুর পেছনে গেঁথে নিল পোক্ত করে অথবা লম্বা স্টিককে ঝাড়ু সহ বাড়িয়ে দিল খেয়ালের বারান্দায় ঝাড়ুর ডগা দিয়ে খোঁচা দিল খেয়ালের হাতে তাতে একটু নড়াচড়া করে আবার ঘুমিয়ে পড়ল সে আরাম করে ও রোবের রাগ যেন গায়ে ধরে না রাগে ক্ষোভে ঝাড়ুটাকে ইচ্ছে মতো নেড়ে ছেড়ে দিল খেয়ালের নাক মুখে এবার ধেয়ে উঠল খেয়াল ও মা বলে এক লাফে দাঁড়িয়ে গেল মুখে হাত চেপে 
এদিক সেদিক তাকিয়ে খোঁজ পেল ওই রবে দেখলো এক হাতে ঝাড়ু আর এক হাতে ঘর মুছার স্টিক নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে ওপাশের বারান্দায় আকাশ সমান বিরক্তি মুখে ওরব ঠিক কি করছে ওর সঙ্গে ঘুমের ঘরে তা বুঝতে না পারলেও কিছু একটা যে করেছে তা নিয়ে বিন্দু মাত্র সন্দেহ নেই মনে ঝোঁকের বসে হুট করে বলে বসলো আপনি আমার ঘুমের সুযোগ নিয়েছেন আমার সাথে এক কথায় রেগে অগ্নি শর্মা রূপ ধারণ করলো ওইরব রেগে মেঙ্গে ডান হাতে থাকা ঝাড়ুটা ছুড়ে মারলো খেয়ালের দিকে খেয়াল ওমা বলে চিৎকার করে রুমে ঢুকে দরজা লাগিয়ে দিল সশব্দে বুকে হাত দিয়ে বড় সড়ো শ্বাস টানতে লাগলো দরজা সেটে দাঁড়িয়ে গলাটা শুকিয়ে কাঠ হয়ে গেছে এক্ষুনি গলা না ভেজালে নিশ্চিত মরুভূমি হয়ে যাবে টেবিল থেকে জলের বোতল তুলে ঢকঢক করে জল খেয়ে ভিজিয়ে নিল গলা বদল রেখে ফোন হাতে নিয়ে দেখলো বারোটা আঠারো বাজে মনে করার চেষ্টা করলো কি হয়েছিল কেন লাফি উঠেছিল ও ব্যাটাই নিশ্চিত কিছু করেছিল কিন্তু কি করতে পারে ওদিকে ঐরব এখনো বারান্দায় বসে আছে মাথায় দু হাত চেপে রাগে নিজের চুল টেনে ছিঁড়তে ইচ্ছে করছে তার মেয়েটার সাহস বলিহারি বলে কি না ওর ঘুমের সুযোগ নিয়েছে সেই দেখা হওয়া থেকে শুরু করে একের পর এক ঘটনা ঘটিয়েই চলেছে কখনো সার ছিঁড়ে নিচ্ছে কখনো মোবাইল ভেঙে দিচ্ছে কখনো কোলে তুলা আদর করতে চাইছে তো কখনো চোখের সামনে ফেলে রাখছে অন্তর্বার তাও আবার বন্ধুদের সামনে এখন আবার কি না বলছে ওর ঘুমের সুযোগ নিয়েছে ইচ্ছে তো করছে মেয়েটাকে ঘাড়ে ধরে আবার রেলিংয়ে শুয়ে দিতে তারপর এক ধাক্কায় নিচে ফেলে দিয়ে ঘুমের সুযোগ কি করে নিতে হয় তা দেখিয়ে দিতে একবার নয় অন্তত গুনে গুনে দশবার রেলিং থেকে ধাক্কা মেরে নিচে ফেলতে পারলে শান্তি লাগবে আবার সামনা সামনি আসুক শিক্ষে দিয়ে ছাড়বে এমন হাজারো ভাবনা সুতো বুনতে বুনতে ও লাগলো ওইরব নিজ মনে রাগ ছাড়তে লাগলো নিজেই নিজের সঙ্গে কে জানে আগামীকাল আবার কি হয় সকালে সূর্য আজ অভিমান করে মুখ লুকিয়ে আছে আকাশের বক্ষ জুড়ে দেখা পাওয়া তার ভারী মুশকিল গত রাতে কিছুটা ঝড় হয়েছে সাথে হয়েছে বৃষ্টি পুরো আকাশকে এখনো কবজা করে রেখেছে ঘোলাটে বর্ণের মেঘের ভেলা গুচ্ছ সেদিন রাতের ঘটনার পর পেরিয়ে গেছে পুরো একটা সপ্তাহ এ এক সপ্তাহ ওই রবার খেয়ালের মাঝে তেমন কিছু না বদলালেও বদলেছে আরো অনেক কিছু অলকা আর রত্নার মাঝে এক দিনে গভীর বন্ধুত্ব সৃষ্টি হয়েছে যার রেস পড়েছে দু পরিবারেই দুজনেই চেষ্টা করে দুই পরিবারের বাকি সদস্যদের সাথেও সম্পর্কটা ভালো হোক মজমুত হোক সম্পর্ক অলকা তো সবসময় শুধু রোহিতকে ঠেলাঠেলি করে নিয়ে আসে খেয়াল আর মাহিরের সঙ্গে আড্ডা দিতে রোহিত যখন ওই রোবার দীপকের কথা বলে ওদেরকেও যেতে বলতে অলকা তখন নানা ছুতোয় কাটিয়ে গিয়ে নাম মাত্র সেদে বলে দুজনকে যেতে ওইরব ঠাস করে মুখের উপর না করে দেয় কিন্তু দীপক আগে আগে পিছনে রোহিতের সঙ্গে এর মাঝে দুদিন রোহিত আর দীপক খেয়ালদের ফ্ল্যাটে সবার সঙ্গে চা মুড়ির আড্ডা দিয়েছে একদিন খেয়ালদের সপরিবারে মহাভোজ করিয়েছে অলকা রত্নার স্বামী প্রভাকর দাস অবশ্য আসেননি তার কোনো একটা কাজ ছিল বলেছিল রত্নাকে অলকা তার জন্য সাজিয়ে গুছিয়ে খাবার পাঠিয়ে দিয়েছিল অবশ্য সপ্তদ পদের খেয়ালও এ কদিনে বেশ ভালোই বুঝে গিয়েছে ও পরিবারকে ওই পরিবার কেমন রোহিত যে নারী সঙ্গ খুব একটা পছন্দ করে না তা একেবারে ভালো করে বুঝে গিয়েছে সে কিন্তু তার কারণ জানা না কিন্তু আন্দাজ করে নিয়েছে হয়তো কোনো মেয়ে ঘটিত বিষয় আছে তবে এ কদিনে বেশ ভালোই সহজ হয়ে গেছে খেয়ালের সঙ্গে রোহিত রোহিত গত দু মাস যাবৎ ঐরবদের সাথেই থাকে মা নেই বাবা আছে কিন্তু কোনো এক কারণ বসত তাকে না বাবার থাকে না বাবের সঙ্গে রোহিতের বাবা তার এক বিধবা বোন আর বোনের মেয়ে নিয়ে নিজের বাড়িতে থাকে দীপক নিজের বাড়িতেই থাকে পড়াশোনা শেষ করে এখনো চাকরি হয়নি তাই দিন চলছে এদিক সেদিক করে তবে বেশিরভাগ সময় কাটায় ঐরবদের ফ্ল্যাটেই ঐরবের সাথেই দুদিন জায়গায় চাকরির জন্য চেষ্টা করেছে দুজনেরই হয়ে যাবে কি না কোনো এক জায়গায় আর ঐরব মানেই খেয়ালের কাছে একটা আতঙ্ক নামটা মুখে নিলেও মনে হয় এই বুঝি অঘটন ঘটলো সেদিনের পর এমন কোনো দিন নেই দুজন মুখোমুখি হয়নি কোনো দিন হয়তো ছাদে হাঁটতে গিয়ে চোখাচুকি হয়ে গেছে বা কোনো দিন হয়তো সিঁড়ি বেয়ে ওঠা নামায় সামনা সামনি পড়ে গেছে একদিন তো কলেজের সামনেও দেখা হয়ে গেল তবে এই এক সপ্তাহ বারান্দায় গেছে খুব কম এই সাত দিনে হাতে গোনা তিন দিন কলেজে গেছে খেয়াল বাকি তিন দিন গড়ি মসি করে কাটিয়েছে তবে কলেজ না যাওয়ার পেছনের কারণ কিছু একটা আছে জানিয়ে গত কয়েকদিন ধরে মন খারাপ তার ভীষণ দুপুরবেলা ওইরব ল্যাপটপ নিয়ে বসে আছে বারান্দায় পাশে আছে রোহিত 
এক হাতে ফোন আর এক হাতে কফি নিয়ে সে এক এক করে মন দিয়ে উপভোগ করছে দুটোকে ওইরূপ কিছু সময় মনোযোগ দিয়ে নিজের কাজ সম্পন্ন করে রেখে দিল ল্যাপটপ অর্ধেক খালি হওয়া কফির কাপে চুমুক বসিয়ে রোহিতকে প্রশ্ন ছুড়ল কোথায় ছিলি গতকাল থেকে আজ দুপুর অব্দি রোহিত এতক্ষণ এই প্রশ্নের অপেক্ষাতেই ছিল সহজ গলায় আগে থেকে সাজানো গোছানো কথাগুলো বলেই ফেললো গ্রামে বাড়ি গিয়েছিলাম হুট করে খুব যেতে ইচ্ছে করছিল তাই বাইক নিয়ে একাই চলে গেছিলাম কিন্তু গিয়ে আবার তোদের আর মামনিকে খুব মিস করেছিলাম তাই সকাল সকাল উঠে রওনা করেছি ওরব এক দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে বলল এখনো মিথ্যা বলাটা রপ্ত করতে পারলি না কোনো ব্যাপার না শিখে যাবি আস্তে আস্তে সময় খুব বেশি লাগবে না আর একটা কথা এই চোখ আর এই চেহারা নিয়ে মায়ের সামনে যাস না কষ্ট পাবে ওইরূপ কথা শেষ করে ল্যাপটপ হাতে তুলে চলে যেতে লাগলে রোহিত পেছন থেকে জড়িয়ে ধরল ওইরূপকে অপরাধী কণ্ঠে বলে উঠল আমি নিজেকে কন্ট্রোল করতে পারছিলাম না পাগল পাগল লাগছিল খুব চেষ্টা করেছি ওসবে হাত না দিতে কিন্তু পারিনি তবে বিশ্বাস কর আমি আর কখনো ওসব সুইও দেখব না আজই লাস্ট ফ্রম ইস প্লিজ ভাই রাগ করিস না ওইরূপ ছিটকে সরিয়ে দিল রোহিতের হাত হাত মুঠো করে বুক বরাবর ঘুষি দিয়ে দূরে সরিয়ে দিল শার্টের কলার ধরে একদমে বলতে লাগলো গত দু মাসে তুই কতবার এই কথা বলেছিস হিসেব করে দেখ তুই নিজের ভালো যদি নিজে না চাস তাহলে আমাদের ভালো কি করে চাইবি তুই একটা স্বার্থপর বেইমান তুই তুই কারো আপন হতে পারিস না যা চলে যা এখান থেকে যেখানে খুশি গিয়ে থাক তোকে জোর করে এখানে এনে রাখাটাই ভুল হয়েছে আমার তারপর নিজের চিতা জ্বালানোর ব্যবস্থা নিজেই কর শুধু শুধু শো অফ করতে কেন গেছিলি বল তো রিহাবে লাভ কি হলো বদলালো কি বদলে সে শুধু এটুকুই যে আগে নেশা করতিস যত সব খোলামেলা আর এখন লুকিয়ে করিস ব্যাস আর কিছুই না রোহিত আবারও শক্ত করে জড়িয়ে ধরল ওইরবকে হাত দুটো কঠিন থেকে কঠিনতর ধরে রইল ছাড়াতে পারল না ওইরব এক সময় ওইরবও দুহাতে জড়িয়ে নিল রোহিতকে ভেঙে আসা গলায় বলল আবারও যদি হাসপাতালে পা রাখতে হয় তোকে তুই আর ফিরতে পারবি না ভাই মরে যাবি তুই আর ছাত্রা করিস না নিজেকে প্লিজ ঐরবকে জড়িয়ে ধরে শূন্যে তাকিয়ে রইল রোহিত হয়তো মনে ইচ্ছে হচ্ছে শূন্য হারিয়ে যেতে এই শূন্যতাতেও যে এক পূর্ণতা আছে আছে প্রশান্তি বিকেলে মাহিরার খেয়াল এলো অলকাকে ডাকতে বলল বাসার সবাইকে নিয়ে যেতে বলেছে রত্না বিকেলের নাস্তার ব্যবস্থা করা হয়েছে ওদের বাসায় রত্নার মা আর ভাইয়ের দুই মেয়ে এসেছে দুপুরে তাদের সঙ্গে পরিচয়টাও হয়ে যাবে আর একসাথে কিছু ভালো সময়ও পার হবে রাতের জন্য আগে থেকে আমন্ত্রণ করে রেখেছে রত্না ড্রয়িং রুমে বিশাল আয়োজন করা হয়েছে বিভিন্ন হালকা খাবার দিয়ে সাথে আছে রত্নার মা রঙিলা দেবীর নিয়ে আসা দু রকমের পিঠে আর পায়েস অলকা ঐরব আর রোহিতকে নিয়ে চলে এলো রত্নার ফ্ল্যাটে তবে ঐরবকে নিয়ে আসার জন্য ঢের কাঠঘর পোড়াতে হয়েছে অলকাকে আজ রোহিত কিছুতেই আসতে চাইছিল না যখনই শুনেছে নতুন অতিথি আছে ওই বাসায় তাও আবার মেয়ে তখনই বেঁকে বসেছে আসবে না সে শেষমেশ যখন মামনির সঙ্গে আর পারল না তখন ঐরবের ছুতোয় পাশ কাটানোর চেষ্টা করেছে কিন্তু সর্বশেষ তাও আর হলো না অলকা যেভাবেই হোক রাজি করিয়ে নিল ঐরবকে তার জন্য কি কি করতে হয়েছে তা অবশ্য রোহিতের জানা নেই আর ঐরব রাজি হয়ে যাওয়ায় রোহিত আর কিছু বলার মতো পেল না রোহিত আর ঐরব এসে সোফায় বসতেই অলকা চলে গেল রত্নার কাছে এর মধ্যে আচমকা মাহির আর খেয়াল দৌড়াতে দৌড়াতে ড্রয়িং রুমে এলো সাথে চিৎকার চেঁচামেচি তো আছেই তবে খেয়ালের মুখ দেখা গেল গোমরা খেয়ালের পিছু পিছু আরও দুটো মেয়ে এসে উপস্থিত হয়েছে একই সঙ্গে একজনের বয়স আনুমানিক একুশ বয়স হবে আর একজন হবে দশ বারো বছরের ড্রয়িং রুমে দৌড়ে এসে রোহিতের সঙ্গে ঐরবকে দেখে নীরব হয়ে গেল খেয়াল রোহিতের সঙ্গে দু চারটে কথা বলল ঐরবের সাথে বলল না কেটে পড়ল ওখান থেকে মাহির গিয়ে বসে পড়ল ঐরব আর রোহিতের মাঝখানে গল্প ছুড়ে দিল রোহিতের সঙ্গে রোহিত বেশ জমি আড্ডা দিতে লাগলো মাহিরের সঙ্গে যোগ করলো ঐরবকেও এর মাঝে তমা এসে বসলো সোফার এক কোনায় ভাব জমানোর চেষ্টা করল দুজনের সাথে কিন্তু সুবিধা করতে পারল না দুজনের একজনও সোজা মুখে সোজা কথা বলল না তোমার সঙ্গে তোমার ছোট বোন পায়েল চলে গেল খেয়ালের কাছে ও আবার খেয়ালের খুব ভক্ত কি না এর মাঝে রঙিলা দেবী বাকি সবাইকে সাথে নিয়ে এলো ড্রয়িং রুমে সবাইকে দেখে সরে বসলো তমা রঙিলা দেবী পরিচয় হলো রোহিত আর ঐরবের সাথে হাসি টাটটাই মেতে উঠল পুরো ড্রয়িং রুম খেয়ালকেও টেনে নিয়ে এলো পায়েল খেয়াল চুপচাপ এক কোনায় বসে রইল আড্ডায় থেকেও যেন নেই মেয়েটা রঙিলা দেবীকে পেয়ে অলকার খুশি যেন আর ধরে না নিজের মা না হোক 
মায়ের মতো কাউকে পেয়ে খুশিতে মেতে উঠেছে তিনি রঙিলা দেবী সবার ছোটবেলা নিয়ে গল্প শুরু করেছেন মাঝখানে মাহির বলে উঠল তোমার খেয়া দিদি ভাই যেন ছোটবেলায় কাকে বিয়ে করতে চাইতো দিদা একটু বলো না সবাই শুনু তৎক্ষণাৎ লাফিয়ে উঠল খেয়াল মাহির কেউ চোখ দেখিয়ে দিদাকে বলল মোটেও না দিদা ওসব ছোটবেলার কথা বড়বেলায় এসে বলার কোনো মানেই হয় না তুমি তোমার আর দাদুর গল্প বলো আমরা শুনি রঙিলা দেবী হাসতে হাসতে বললেন ও ভালো কথা মনে করেছি শ্রী মাহি ভেবে তো রেখেছে এবার যাওয়ার আগে খেয়ার জন্য একটা চৌকিদারের ব্যবস্থা করে তবেই যাব ছোটবেলার ইচ্ছেও পূরণ হয়ে যাবে আর ঘরে বসে বুড়িও হতে হবে না পুরো ড্রয়িং রুমে হাসি শব্দ ছেয়ে গেল ওই রোবো হেসে উঠল হাসলো না শুধু খেয়াল রাগে রাগে মুখ করে তাকিয়ে রইল মাহিরের দিকে রোহিত বলল এমন শখের কারণ কি ছিল দিদা রঙিলা দেবী বললেন ও ছোটবেলা থেকেই রাতের বেলা বাইরে ঘুরতে পছন্দ করে ছোটবেলা বারবার শুধু বাইরে ঘুরতে যেতে চাইতো তাই ভূতের ভয় দেখাতাম তখন কি বলতো জানো বলতো আমাকে তাহলে ওই চৌকিদারের সাথে বিয়ে দিয়ে দাও আমি রোজ রাতে তার সঙ্গে পুরো এলাকা ঘুরে বেড়াবো এটুকু বলে হেসে উঠলেন তিনি হাসলো সবাই খেয়াল এতক্ষণ গোমরামুখে বসে থাকলেও এবার সামান্য হেসে দিল তবে খেয়ালের হাসির কারণ দিদার কথাগুলো নয় ও হাসছে ওই রবের হাসি দেখে এই প্রথম ছেলেটাকে হাসতে দেখলো হাসিটা দেখতে ভালো লাগছে খেয়ালের কাছে গোমরামুখ কাউকে হঠাৎ করে হাসতে দেখলে মন্দ লাগে না খাওয়া দাওয়া শেষে বড়রা সবাই ড্রয়িং রুমে বসে আড্ডা দিচ্ছে ওই রবার রোহিতের ভীষণ অস্বস্তি হচ্ছে এখানে বসে থাকতে একে তো সবাই বড়রা কথা বলছে তার উপর আবার মহিলা সমাবেশ ওই রব অলকাকে বলল মা আমরা দুজন এখানে বসে থেকে কি করব আমরা বাসায় চলে যাই দীপক হয়তো চলে আসবে এক্ষুনি রত্না না করলো যেতে দিল না বলল দাঁড়াও আমি মাহিরদের কে ডেকে দিচ্ছি ওদের সঙ্গে বসে তোমরা কথা বলো আমিও না তোমাদের যে আমাদের বড়দের মাঝে বসে থাকতে অস্বস্তি হচ্ছে তা মাথাতেই আসেনি তোমরা আসো তো আমার সঙ্গে ওরা বোধ হয় খেয়ার রমে আছে রঙিলা দেবী রত্নাকে কিছু বলতে চাইলো কিন্তু তার আগে রত্না ওদের দুজনকে নিয়ে চলে গেল খেয়ালের রুমে রত্না ভেতরে গিয়ে দেখলো মাহির তমা আর পায়েল ক্যাম খেলছে খেয়ালকেও কোথাও দেখতে পেল না ছেলে মেয়েদের বলল ওদের দুজনকে নিয়ে খেলতে বলেই চলে গেল রত্না ওই রোবার রোহিতকে দেখে খুশিতে বাক বাকম হলো তমা সরে বসে জায়গা করে দিল পাশে মাহির ওদের দুজনকে বসতে বলে পায়েলকে বলল তুই পরে খেল তমা তুই তো ছোট আগে আমরা বড়রা খেলে নেই তমা কাদো কাদো মুখ করে উঠে চলে যেতে লাগলে ওই রোব আটকালো ওকে বলল তুমি খেলো ওদের সঙ্গে আমি খেলব না রোহিতও খেলবে তোমাদের সঙ্গে রোহিত বলল আমি না তুই খেল ওদের সঙ্গে আমি বসছি ওই রোব জোর করে বসিয়ে দিল রোহিতকে খেলা শুরু হলো চারজনের টিম করে নিল মাহির আর রোহিত এক টিমে অপর টিম হইল তমা আর পায়েল তমা নাকচ করে বলল তুই ভালো প্লেয়ার উনিও নিশ্চয়ই ভালো খেলেন তোরা দুজন ভালো প্লেয়ার এক টিমে আর আমরা দুর্বল দুজন এক টিমে এটা কেমন টিম হলো খেলা শুরু হলে মাহির আর পায়েল হলো এক টিমে তমার রোহিত হলো অপর টিমে রোহিতের সঙ্গে এক টিমে খেলবে ভেবেই তোমার সে কি উচ্ছ্বাস সবার খেলা দেখতে দেখতে এক সময় উঠে দাঁড়ালো ওই রব ভাবলো একটু বারান্দায় হাঁটাহাটি করা যাক চাপানো দরজাটা খুলে বারান্দায় গিয়ে দাঁড়াতেই চমকে উঠল খেয়ালকে দেখে খেয়াল বারান্দায় শেষ কোনায় বসে আছে চোখের পাতা ভেজা এক হাতে চেপে ধরে আছে আর এক হাতের কোনায় চেষ্টা করছে ড্রেসিং করার মেঝেতে লেগে আছে রক্তের ছোপ ছোপ থাক ওরব চিন্তিত মুখে এগিয়ে গিয়ে জিজ্ঞেস করলো কি হয়েছে আচমকা ওই রোবকে দেখে হত বিহম্বল হয়ে পড়ল আরষ্টতায় নিজেকে গুটিয়ে নিয়ে ও না ঠিক করলো দু একবার খেয়াল হাত সরিয়ে নিতেই ওই রোব দেখতে পেল কোন কাজটাতে বেশ ভালোই কেটেছে ওই রোব বলল গাধার মতো বসে বসে কাহিনী কেন করছো কেটেছে কোনোই এর উপরে তাও আবার পেছনের দিকে তুমি নিজে ড্রেসিং করতে পারবে ওখানে ব্যান্ডেজ করতে পারবে কাউকে ডাকলে কি হয় খেয়াল আমতামতা করে বলল চুপ করুন না আসতে কথা বলুন একটু ওই রোব অবাক হলো খেয়ালের কথায় বিরক্ত নিয়ে বলে উঠল আজব মেয়ে তো তুমি কি এখানে চুরি করেছো না ডাকাতি করেছো যে চুপচাপে কাজ সারতে হবে খেয়াল কাটা জায়গায় হাত চেপে অসহায় মুখ করে বলল হয় চুপ করে বসে সাহায্য করুন ড্রেসিং করতে নয়তো চুপচাপ চলে যান এখান থেকে বাইরে গিয়ে কাউকে কিছু বলার দরকার নেই কথাগুলো বেশ গম্ভীর মুখে বলল খেয়াল ওই রবের মনে হলো খেয়ালের মন খারাপ তাই কথা না বাড়িয়ে এগিয়ে বসে পড়ল মেঝেতে খেয়ালের হাতটা ধরতে গিয়েও থেমে গেল 
নিজে না ধরে খেয়ালকে বলল হাতটা ঘুরিয়ে সামনে এগিয়ে দিতে খেয়াল ঐরপের কথা মতো হাতখানে ঘুরিয়ে এগিয়ে বসতেই তুলো দিয়ে সাবধানে পরিষ্কার করতে লাগলো খর্ত জায়গাটা পরিষ্কার করতে করতে আচমকা বলে উঠল হাত কেটেছে কেন বয়ফ্রেন্ড কেস খেয়াল চমকে উঠল সে যে ইচ্ছে করে হাত কেটেছে তা ঐরূপ কি করে বুঝলো সে প্রশ্ন চোখে দিকে নিয়েই তাকিয়ে রইল হাতটা কেটেছো কেন বয়ফ্রেন্ড কেস খেয়াল চমকে উঠল সে যে ইচ্ছে করে হাত কেটেছে সেটা ওরপ কি করে বুঝলো সে প্রশ্ন চোখে নিয়ে তাকিয়ে রইল খেয়ালকে অবাক চোখে তাকিয়ে থাকতে দেখে ওইরপ বলল এত অবাক হওয়ার কিছুই নেই ক্ষতটা দেখলে যে কেউ বুঝতে পারবে এটা তুমি ইচ্ছে করেই কেটেছো ওইরপের কথায় চমকে উঠে খেয়াল আচমকা বলে উঠল তাহলে কিভাবে কাটলে কেউ বুঝবে যে এটা ইচ্ছাকৃত নয় দুর্ঘটনা টটা ওইরপ ব্যান্ডেজ লাগাতে লাগাতে ভ্রু কুচকে তাকালো ব্যান্ডেজ করা হয়ে গেলে একটু সরে বসে জিজ্ঞেস করলো ইচ্ছাকৃতভাবে ঠান্ডা মাথায় সুসাইড অ্যাটেম্প্ট নিচ্ছ আর সেটাকে কি করে দুর্ঘটনার নাম দেয়া যায় তার জন্য আমাকে জিজ্ঞেস করছো কিভাবে কাটলে কেউ বুঝবে না এটা ইচ্ছাকৃত বলি এটা কেমন সুসাইড মরার হলে বেলকুনি থেকে লাভ দাও বেলকুনিকে বিশ্বাসযোগ্য মনে না হলে ছাদ থেকে লাফিয়ে পড়ো ওখান থেকে বললে বাজার কোনো চান্স নেই একটুও না শুধু এই না আরো বহু উপায় আছে লজ্জার কিছু নেই মরতে হলে জানতে হবে দৃষ্টিভঙ্গিতে জানালো খেয়াল কাচু মাচু মুখ করে বলল বাইরে যে বুড়িটাকে দেখলেন উনি এখানে বেড়াতে আসেনি এসছেন আমার বিয়ের ফুল ফোটাতে রাতে মামা মামিরাও আসবে আগামীকাল সকাল সকাল দেখতে আসবে পাত্রপক্ষ পছন্দ হলে পাকা কথা বলে আশীর্বাদের ডেট ফিক্সড করে যাবে কিন্তু আমি এই বিয়েতে রাজি নই আমি চাই না পাত্রপক্ষের সামনে যেতে তাই চাই এমন কিছু ঘটুক যাতে কাল তাদের সামনে আমাকে যেন সেজে গুজে বসতে না হয় আর আমার চাওয়ায় তো আর কোনো দুর্ঘটনা উড়ে এসে জুড়ে বসবে না আমার কাঁধে তাই নিজে নিজেই ঘটনার চেষ্টা করছি তবে আমি চাই না কেউ এটা বুঝুক যে আমি ইচ্ছে করে কিছু করেছি ভীষণ লজ্জা পাবে না হলে এটুকু বলেই থামলো খেয়াল ওইরূপ সবটা শুনে তাচ্ছিল্য করে বলল তুমি এতটাও মহাসুন্দরী নও যে তারা এক দেখাতেই তোমায় পছন্দ করে বসবে এটা হলো ফার্স্ট পয়েন্ট আর সেকেন্ড পয়েন্ট হচ্ছে বিয়ে না করতে চাইলে বাবা মাকে সরাসরি বললেই হয় যে তুমি এখন বিয়ে করতে চাও না এত কাটা ছেড়ার তো প্রয়োজন দেখছি না কথায় কথায় খোঁচা না মারলে আপনার পেটের ভাত হজম হয় না হ্যাঁ কি বললেন তারা পছন্দ করবে না তাই না অলরেডি করে ফেলেছে মানে হচ্ছে ছেলে আমার মামা বাড়ির এলাকার সে আরও আগে থেকে আমাকে পছন্দ করে বছর খানেক আগে দুবার প্রপোজও করেছে রিজেক্ট করার পর এখন পারিবারিকভাবে বলে বিয়ের জন্য প্রস্তাব পাঠিয়েছে সো ছেলের পক্ষ থেকে রিজেকশন আসার কোনো চান্সই নেই এটা হচ্ছে ফার্স্ট পয়েন্ট আর সেকেন্ড পয়েন্ট হচ্ছে ছেলের ডায়পারটা বাবার খুব পছন্দ হয়েছে বলেছে ছেলের পরিবার পছন্দ হলে এখানেই বিয়ে দেবে বলেছিলাম অনার্স শেষ না করে বিয়ে করব না তার উত্তরে শুনলাম ছেলে নাকি নিজেই বলেছে আমার অনার্স শেষ না হলে বিয়ে করবে না শুধু আশীর্বাদ করে রাখতে চায় তার উপর আবার ছেলে নাকি মামাকে বলেছে বিয়েতে তার কিছুই চাই না পরিবারও বলেছে তাদের শুধু মেয়েই চাই ভাবতে পারছেন কতটা আট ঘাট বেঁধে পটিয়েছে বাবাকে হুম বুঝলাম তাহলে বলুন আমি কি করব এখন ছেলেটার সম্পর্কে শুনে তো ভালোই মনে হচ্ছে তাহলে সমস্যা কোথায় বিয়ে করতে চাও না কেন তোমার বাবা মা নিশ্চয়ই খারাপ চায় না তোমার খেয়াল জবাব দিল না এক পলক তাকালো শুধু ওইরপ কেসে গলা পরিষ্কার করে জিজ্ঞাসা করলো কাউকে পছন্দ করো খেয়াল বিরক্তি নিয়ে জবাব দিল আপনি বারবার ঘুরে ফিরে একই প্রশ্ন করছেন না আমার কোনো বয়ফ্রেন্ড আছে আর না আমি কাউকে পছন্দ করি প্রবলেম অন্য কোথাও আচ্ছা সে না হয় বুঝলাম কিন্তু এই যে হাত কেটে কি করে বিয়ে ঠেকানো যায় তা বুঝলাম না 
কি বুঝে তুমি হাত কাটলে কেটেছ তো কেটেছ আবার লুকাতেও যাইছ বলছো কিভাবে কাটলে মনে হবে এটা দুর্ঘটনা ব্যাপারটা বাচ্চামো ছাড়া কিছুই মনে হচ্ছে না আমার 